வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் புல் அப் புல் டவுன் கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வேர்ட் இந்த வேர்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் எம்பட் சிஸ்டத்தில் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இல்லைன்னா மைக்ரோ ப்ராசர் யூஸ் பண்ணும்போது அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ சில பேருக்கு புல் அப் புல் டவுன் கான்செப்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஐடியா இல்லாமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு புல் அப் புல் டவுன் கான்செப்ட்னால் என்னன்ற ஐடியாவே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் புல் அப் புல் டவுன் கான்செப்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத தான் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்க்கலாமா இப்போ வந்து நான் புல் அப் புல் டவுன் கான்செப்ட் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கான்செப்ட் பற்றி சொன்னேன் அப்படின்னா எதுக்காக புல் அப் புல் டவுன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஐடியா உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அது என்ன அப்படின்னா சிக்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லைன்னா எக்கோ இந்த சிக்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் எக்கோன்ற வேர்டு வந்து நீங்கள் எம்பட சிஸ்டத்தில் அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க பட் புல் அப் புல் டவுன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தெரியணும் அப்படின்னா இந்த எக்கோ கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இப்போ இந்த படத்தில் இருக்க மாதிரி ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்குது அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் எக்ஸாம்பிளுக்கு போர்ட் ஒன்றில் இருக்கிற ஃபிஃப்த்து பின்னான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் ஐஓ பின்னு ஒரு ஐஓ இன்புட் அவுட் புட் நான் இதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் டிஜிட்டல் பின்னா ஓகே நீங்கள் வந்து வெளிப்படையாக பார்க்கும்போது இது போர்ட் ஒன்றில் ஒன் ஆஃப் த பின் அப்படின்னாலுமே இந்த பின் இருக்கு இல்லைங்களா இது கண்ட்ரோலருக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளே போய் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா கண்ட்ரோலர்லேயும் எல்லா ப்ராசஸர்லேயுமே அந்த போர்ட் ஒன்றுக்குன்னு ஒரு தனி சர்க்கியூட் இருக்கும் அந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே தனி சப் பிளாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பிளாக்ஸுக்குள்ளே ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஸ்கிமேட்டிக் சர்க்கியூட் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிப்னா என்னது இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்னா என்ன அர்த்தம் நிறைய சர்க்கியூட்டை நான் இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒரு சிப்பாக கொண்டு வந்திருக்கேன்னு அர்த்தம் அதில் ஒரு சர்க்கியூட்டுக்கும் இன்னொரு சர்க்கியூட்டுக்கும் இன்டர் கனெக்ஷன் இருக்கும் இந்த எல்லா ஐசியுமே இன்டெகே இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அது எல்லாமே ஒரே சப்ளையை தான் சப்ளையில் இருந்து தான் பவர் எடுத்துக்க போகுது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த கண்ட்ரோலரில் ஃபைவ் வோல்ட்டுன்றது விசிசின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபைவ் வோல்ட்டு சப்ளை தான் அந்த இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்டில் இருக்க எல்லா சர்க்கியூட்டுக்கும் எல்லா சப்ளாக்ஸுக்கும் போகும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் போர்ட் ஒன் டாட் ஃபைவில் இவ்வளோ பெரிய சர்க்கியூட்டு உள்ளே இருக்கும்போது இந்த ஒரு சர்க்கியூட்டும் போர்ட் ஒன் டாட் சிக்ஸ் இல்லைனா போர்ட் ஒன் டாட் ஃபோரில் இருக்கிற அந்த சர்க்கியூட்டும் இன்டர்லிங்கடாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதுதான் இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட் இன்கேஸ் நீங்கள் போர்ட் ஒன் டாட் ஃபைவை யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னாலுமே போர்ட் ஒன் டாட் சிக்ஸையோ ஃபோரையோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிற ரிஃப்ளெக்ஷன் கண்டிப்பாக இந்த போர்ட் ஒன் டாட் ஃபைவ்லேயும் இருக்கும் அதாவது போர்ட் ஒன் டாட் ஃபோர் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒர்க் ஆகும்போது அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த அண்டு கேட் ஆர் கேட் அந்த காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கும் அக்கார்டிங் டு த ரிக்குவயர்மெண்ட் அந்த சிப் எப்படி அந்த அசிக்கு எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போது அந்த போர்ட் ஒன் டாட் ஃபோரும் போர்ட் ஒன் டாட் ஃபைவும் ஒரே சப்ளையை தான் எடுத்துக்கிற எடுத்துக்கிறனால போர்ட் ஒன் டாட் ஃபோரில் என்னென்ன வருதோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்லாம் போர்ட் ஒன் டாட் ஃபைவ்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது இல்லாமல் இருக்காது இது எப்படி இன்னும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறதுனா போர்ட் ஒன் டாட் ஃபைவை நீங்கள் எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிங்கன்னா அவுட் புட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நாய்ஸ் இருக்கும் இந்த நாய்ஸுக்கு காரணம் என்னென்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லைனா எக்கோன்னு சொல்லலாம் இப்போது எக்கோனா ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒரு பெரிய பள்ளத்தில் நீங்கள் கற்றுனீங்கன்னா அந்த சத்தம் உங்களுக்கே கேட்கும் அதானே எக்கோ அதே மாதிரி தான் இது பட் அந்த சத்தம் உங்களுக்கே கேட்டிங்கன்னா நீங்களே கேட்டீங்க அப்படின்னா அது ஓகே பட் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கவரும் கேட்டார்னா அவருக்கு அந்த சத்தம் தேவையே இல்லை தான் நான் எக்கோ இது தான் டிஸ்டபன்ஸ் இல்லைனா ரெஃப்ளெக்ஷன்னு சொல்லலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு போர்ட் ஒன் டாட் ஃபோரில் நடக்கிற அந்த ரெஃப்ளெக்ஷன் போர்ட் ஒன் டாட் ஃபைவ்க்கு கேட்டுச்சுன்னா அதோடய ஆப்ரேஷன் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மாறுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த நாய்ஸில் ஹைலோ ஹைலோ ஹைலோன்னு மாறி மாறி வருது இல்லைங்களா அப்படி இருக்கும்போது போர்ட் ஒன் டாட் ஃபைவை ஹைன்னு வச்சுக்குவீங்களா லோன்னு வச்சுக்குவீங்களா எதுவுமே வச்சுக்க முடியாது ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் எக்கோவை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட மெத்தட் தான் புல் அப் இல்லைனா புல் டவுன் அடுத்து நம்ம அதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ புல் அப் புல் டவுனில் நம்ம ஏதாவது ஒரு லாஜிக்கை எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இன்னொரு லாஜிக் அதோடய ரிவர்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ நான் இங்கே எடுத்துக்க
விசிசியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்ற பிரச்சனை இப்போ இது கிடையாது சரிங்களா அடுத்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த போட்டோன் டாட் ஃபைவை நான் ஒரு சென்சாரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சென்சாருக்கு ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள்னா அந்த இடத்துல நான் ஒரு ஸ்விட்ச் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் புஷ் பட்டன் மாதிரி நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டேட் மாறும் கை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்டேட் போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்விட்ச் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்விட்ச் வந்து ஹையாக இருக்குது இப்போ பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் விசிசியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லைங்களா புல்ல ப்ரெசிஸ்டர் வழியாக அதுவும் ஹையாக இருக்குது உங்கள் சென்சார் கனெக்ட் அந்த ஸ்விட்ச் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அந்த இடமும் ஹையாக இருக்குது ஸோ அதனால் போட்டோன் டாட் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னு தான் ரீட் பண்ணும் ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒன்று இருக்குது ஸ்டேட் மாறலை எப்படினாலும் ஒன்று தான் ரீட் பண்ணும் இஃப் இன் கேஸ் நான் வந்து ஸ்விட்சை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஸ்விட்சோட ஸ்டேட் வந்து ஜீரோன்னு மாறிடும் இப்போ உங்கள் போட்டோன் டாட் ஃபைவ் உங்கள் கண்ட்ரோலர் என்னென்னு ரீட் பண்ணும் அப்படின்னா ஜீரோ அப்படின்னு ரீட் பண்ணும் இதுக்கு என்ன காரணம்னா சர்க்கியூட் தியரியில் சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா எப்போவுமே கரண்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்க பார்த்தில் தான் ஃப்ளோ ஆகும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க புல்ல ப்ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணி விசிசியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது பட் ஸ்விட்ச் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க அந்த இடத்துல ரெசிஸ்டரே கிடையாது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் கண்ட்ரோலர் எதை ரீட் பண்ணும் ஜீரோவை தான் ரீட் பண்ணும் அதில் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் இஃப் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இன்கேஸ் நான் அந்த ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக நான் விசிசியில் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் இந்த டவுட் நிறைய பேருக்கு வரலாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணாமல் நான் டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இப்போ என்னென்னு இருக்குது ஜீரோன்னு இருக்கா உங்கள் விசிசி என்ன அது ஒன்னா அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோவும் ஒன்றும் ஷார்ட் ஆச்சுன்னா உங்கள் பவர் சப்ளை போகிறதுக்கும் உங்கள் கண்ட்ரோலர் போகிறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்கா அது ஒரு பிரச்சனை இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா நான் முதல் சொன்ன மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறனால தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாத பார்த்து அதை செலக்ட் பண்ணுது இன்கேஸ் ரெண்டுலேயுமே ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னா பின்னு ஆல்ரெடி எக்கோனால் ஃப்ளோட்டிங்காக இருக்குது அதாவது நாய்ஸ் கலந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸே கொடுக்காம அங்கே ஒன்றும் இங்கே ஜீரோவும் கொடுத்தீங்கன்னா அது எதை செலக்ட் பண்ணும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஒன்றும் ஜீரோவும் ஷார்ட் ஆகி உங்கள் பவர் சப்ளை போயிடும் இன்கேஸ் அப்படியும் போகலை அப்படின்னா உங்கள் பவர் சப்ளை விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணுதுன்னா அதால் ஒன்றையும் செலக்ட் பண்ண முடியாது ஜீரோவையும் செலக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஆல்ரெடி ஃப்ளோட்டிங்காக இருக்க பின்னா நீங்கள் இன்னும் ஃப்ளோட்டிங்காக மாற்றுறீங்க ஸோ நீங்கள் சுவிட்ச் ஸ்டேட்டை என்ன தான் மாற்றினாலுமே அதுக்கு ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறதா ஜீரோவை செலக்ட் பண்ணுறதானே தெரியாது உங்கள் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகாது ஸோ இந்த ரெசிஸ்டருக்கு இவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குது நீங்கள் ரெசிஸ்டர் செலக்ட் பண்ணுறது நம்ம இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் இல்லைனா பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அட்மெல் இதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணும்போது ஒன் கே இல்லைனா ஃபோர் செவன்ட்டி ஓம் நான் செலக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒன் கே வந்து ரெக்கமெண்டட் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் கே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது கண்ட்ரோலர் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி மில்லியம்ஸ்க்கு மேலே எடுக்க போகிறது கிடையாது தாராளமாக நீங்கள் ஒன் கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து புல்லப் புல் டவுன் அப்படின்னா நான் தனியாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை புல்லப் உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னா புல் டவுன் அப்படியே ரிவர்ஸ் லாஜிக் தான் இப்போ இதில் வந்து ரெசிஸ்டரை வந்து நான் விசிசியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா புல் டவுனில் ரெசிஸ்டரை கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் புல்லப்பில் உங்கள் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் டிஃபால்ட்டாக ஒன் அப்படின்னு ரீட் ஆகுது அப்படின்னா ஏன்னா ஹையாக இருக்குது டைரெக்டாக விசிசியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு நான் அதை ரெண்டில் சென்சாரே கனெக்ட் பண்ணலனாலும் அந்த பின்னு ஹையாக தான் இருக்கும் ஃப்ளோட்டிங்காக இருக்காது புல் டவுனில் நான் கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனால அந்த பின்னு எப்பயுமே ஜீரோவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் நீங்கள் ரெசிஸ்டர் எடுத்து விசிசியில் கனெக்ட் பண்ணால் ஹையு கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணால் புல் டவுன் இது எதுக்கு தேவை அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ண போகிற சென்சார் டிஃபால்ட்டாக ஹையாக இருக்குது எப்போலாம் ஒர்க் ஆகுதோ அப்போலாம் ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னா புல்லப் வந்து பெஸ்ட் அப்படியே ரிவர்ஸாக ஒர்க் ஆகுது உங்கள் சென்சார் அதாவது டிஃபால்ட்டாக வந்து அது லோவாக இருக்குது எப்போலாம் அது ஒர்க் ஆகுது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்விட்ச் மாதிரி எப்போலாம் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ அது ஹை ஆகும் அப்படின்னா அப்போ வந்து புல் டவுன் லாஜிக் நீங்கள் எடுக்கணும் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த அப்ளிகேஷன் நம்ம புல்லப் இல்லைனா புல் டவுன் லாஜிக்கை எடுத்துக்கிறோம் இந்த புல்லப் புல் டவுன் லாஜிக்ன்றது ஒன்லி ஜென்ரல் பர்பஸ் ஆகியோன்னு கிடையாது நிறைய கம்யூனிகேஷன் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால்லையும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு எஸ்பிஐ ப்ரோட்